Você quer ver como que eu fiz esse pudim maravilhoso de arroz? Então, para a calda, nós vamos precisar de uma xícara cheia de açúcar. Se você gosta de menos calda, não é chegado, né? É muito doce. Então, você coloca menos. Mas aqui a gente gosta de, de doce. Então, vamos uma calda bem gostosinha, tá? Então, vai ser uma xícara de açúcar. Abaixa o fogo. Vou colocar aqui um pouco d'água para ficar mole, né? O... Nossa calda. Prontinho, nossa calda está pronta. Vamos reservá-la, né? Agora vamos para a receita do nosso pudim. Eu já liguei aqui a água, já coloquei a água aqui que vai é, para fazer o banho-maria. Então é bom quando nós colocarmos, né? Isso aqui, é, a água que já esteja quente, já esteja fervendo. Muito importante. Nós vamos precisar de quatro ovos. Aí eu bati, né? Mas não tem problema, tá? Não tá estragado. Eu coloquei um por um. Então, quatro ovos. Meia xícara de açúcar. Detalhe. Nós vamos bater esse ovo e essa açúcar uns três minutos. Somente eles. Pra sair aquele cheiro, aquele gosto do ovo. Muito importante, hein? Bom, então aqui nós já batemos os quatro ovos e o açúcar. Agora nós vamos precisar de duas xícaras né, da massa do arroz. Da farinha de arroz, aliás, farinha de arroz. E um leite condensado. A mesma quantidade, gente, de leite. Eu coloquei o leite aí na, na caixinha. Agora bate mais ou menos um minuto. Um minuto é o suficiente. Prontinho. Tem que envolver aqui tudo aqui o molho, o cremezinho, né? Já está fervendo. Vamos colocar. Vamos tampar. E quando estiver pronto, eu volto para falar para vocês quantos minutos durou aqui o nosso pudim de arroz. Tá bom? Fica aí, hein? Fica aí. Então, um ponto negativo que eu achei que demorou muito, né? Durou 50 minutos, então eu achei que demorou um pouco, porque o pudim normal vai de até 30 minutos, então esse aí eu achei que demorou um pouco. Agora vamos que vamos para nós testarmos o sabor, vamos lá! Eita! Ai, será que vai dar certo? Vamos lá ver? Vamos lá! Ficou aqui um pedacinho aqui na... né, nós? Mas tudo bem, tá? Olha só. Olha, gente. Que coisa linda. Ó. Aqui fica mais grossinho porque é o, o arroz. Aqui em cima, aqui, ó. Esse mais moreninho. Aqui fica, fica o arroz. O arroz, ele desceu pra baixo. E aqui, ó, é o pudim. Ele não juntou. Tá? Então ficou o arroz... Com o pudim ficou, ficou tipo um bolo, tá? Aqui ficou tipo um bolo de arroz e aqui o pudim. Agora vamos ver o sabor. Vamos ver. Vamos ver, hein, gente? Vamos ver. Olha aqui, gente, que textura, gente, olha, maravilhosa, tá? Ele fica assim um pouquinho mais durinho. Tá, ó. Aqui. 
Fica um pouquinho mais durinho do que o pudim normal. Mas é isso que dá o charme, tá, gente? Fica aparecendo, sabe o quê? Bolo de leite. Não sei se você já comeu bolo de leite. Olha, que delícia, gente. Vou experimentar aqui pra vocês verem. Aliás, vou experimentar pra mim falar pra vocês como que é. Hum. Hum. Muito bom. Aprovado. Pudim de flocão de arroz. Aprovado. Façam que vocês não vão se arrepender. Delícia, gente. Curte e comenta, hein? Tchau, tchau.